Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan satu soalan yang berkaitan dengan alat elektrik. Amir membeli sebuah cerit elektrik yang berlabel 240 volt dan 2 kW. Dan soalan yang pertama adalah tentukan rintangan filamen bagi pemanas cerit elektrik tersebut. Jadi soalan yang pertama, soalan A adalah berapakah nilai rintangan ataupun R. Dan untuk jawab soalan ini, kita perlu terlebih dahulu keluarkan maklumat daripada yang diberikan oleh soalan. Jadi kalau kita lihat, yang pertama kita ada beza keupayaan. Okay. Bekalan dia adalah V bersamaan dengan 240 volt. Maksudnya ini adalah elektrik yang kita bekalkan. Dan yang kedua adalah dia punya kuasa. Kalau kita lihat unit dia adalah watt, maka kita tahu dia adalah kuasa kerana unit bagi kuasa adalah watt. Dan nilainya adalah 2K ataupun 2000 watt. Okey, jadi kita dah ada dua maklumat dan kita nak tahu maklumat yang ketiga iaitu R. Jadi apakah hubungan antara ketiga-tiga kuantiti ini? Daripada rumus yang kita dah belajar sebelum ini, kita tahu bahawa P bersamaan dengan V kuasa 2 per R. Okey, jadi kita boleh dapat dengan cara kita gantikan sahaja nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Namun, kita perlu lihat kita nak tahu nilai R. Maka kita boleh tukarkan dia, kita boleh tukar kepada R bersamaan dengan V kuasa 2 per P. Jadi seterusnya kita gantikan 240 volt kuasa 2 bahagi dengan 2000 watt. Jadi kita masukkan dalam kalkulator kita akan dapat 28.8 ohm. Ingat ya, unitnya adalah ohm kerana kita nak cari rintangan. Baik, seterusnya adalah kita tengok pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia bertanyakan tentang arus yang mengalir dalam cerek pada operasi normal. Ingat ya, bila kita, kita sebutkan operasi normal, maksudnya adalah bekalan yang dibekalkan kepada cerek ini adalah 240 volt. Okey, dia beroperasi pada kuasa yang dia tetapkan lah, yang dia dah berikan dalam label tersebut. Jadi, Berapakah arus yang mengalir? Maka kita nak tahu nilai arus iaitu I. Dan kita sudah ada maklumat tentang P, V dan juga R. Jadi maklumat manakah yang kita perlu gunakan? Kalau kita lihat di sini, kita boleh gunakan maklumat berkaitan P, V dan juga I. Okay. Jadi kita boleh alihkan supaya I bersamaan dengan P per V. Dan dengan ini kita boleh gantikan sahaja iaitu P bersamaan dengan 2000 Watt, manakala V adalah 240 Volt. Jadi kita masukkan dalam kalkulator 2000 bahagi dengan 240, maka kita akan dapat 8.3 Ampere. Baik, jadi kita dah berjaya dapatkan arus yang mengalir dalam cerit tersebut. Soalan yang terakhir adalah jika cerit elektrik ini disambung kepada Bekalan utama 120 volt. Ha, maksudnya sekarang ini dia tidak lagi berfungsi secara operasi normal. Dia bukan lagi operasi normal kerana bekalannya berkurangan. Jadi berapakah kuasa elektrik, kuasa bagi cerai elektrik itu? Maksudnya bila kita bekalkan kuasa, kita bekalkan beza keupayaan yang kurang daripada yang dilabelkan, maksudnya kuasa ini juga akan berubah. Jadi kita nak tahu berapakah kuasa elektrik yang baharu. Okey. Jadi untuk soalan C, dia nak tahu berapakah kuasa elektrik yang baharu. Dan soalan juga berikan bahawa anggap rintangan, andaikan rintangan filamen ini adalah suatu pemalar. Maksudnya, rintangan yang kita telah peroleh ini tidak berubah. Okey. Jadi untuk jawab soalan ini, kita nak tahu nilai P. Dan kalau lihat ya, dia telah tukarkan V. Dan bila dia tukar V, maka P juga dah bertukar. Jadi kita ada maklumat berkaitan dengan V. V adalah 120 volt. Okey, seterusnya adalah kita nak tengok apakah maklumat lain yang kita ada kerana P dan V sahaja tidak cukup. Jadi kalau kita lihat ya, daripada soalan B, kita dapatkan arus. Namun, ingat ya, arus ini tidak boleh digunakan untuk soalan C. Kenapa? Kerana Arus yang kita dapat ini adalah dengan mengandaikan bahawa P adalah 2000 Watt dan uh, dia punya beza keupayaan adalah 240. Maksudnya sekarang ini 
jika kita ubah dia punya bekalan bekalan beza kupaian dia maka arus juga akan berubah arus bukan lagi malar maksudnya 8.3 ini adalah hanya untuk arus yang daripada operasi normal dan bukan operasi untuk 120 volt jadi kalau anda gunakan nilai P bersamaan dengan VI dan anda gunakan I sebagai uh, anda anggap 120 darab dengan 8.3 maka jawapan ini adalah salah Okay. Jawapan ini tidak boleh digunakan kerana jika kita tukarkan V, kuasa bertukar, maka arus juga akan bertukar. Jadi, jangan gunakan arus yang lama. Okay. Jadi, macam mana kita nak selesaikan? Kita kena tengok maklumat yang mana jika kita tukarkan V dan nilai tersebut tidak bertukar. Kalau kita tengok pada soalan ini, dia telah berikan bahawa Rintangan filamen tidak bertukar okay. Rintangan filamen adalah suatu pemalar Maksudnya kita boleh gunakan rintangan yang kita telah peroleh Iaitu 28.8 okay, Jadi daripada sini kita boleh hitung dengan cara kita lihat pada Kuantiti yang mempunyai ketiga-tiga ini Seperti dalam soalan A kita dah ada P bersamaan dengan V kuasa 2 per R P bersamaan dengan V kuasa 2 per R maka kita boleh gantikan 120 volt kuasa 2 bahagi dengan 28.8. Masukkan dalam kalkulator. Kita akan dapat nilai 500 watt. Okey, 500 watt. Jadi kalau anda perhatikan, jika kita kurangkan dia punya bekalan dia sebanyak separuh kerana 120 adalah Bersamaan dengan 240 bahagi 2. Maksudnya jika kita separuhkan, kita bahagikan kepada 2 dia punya bekalan beza kupaian ini. Maka dia punya kuasa ini bukan berkurang sebanyak separuh. Tetapi berkurang sebanyak 1 per 4. Kerana 500 bersamaan dengan 1 per 4 darab 2000. Okay? Jadi walaupun kita kurangkan setengah sahaja bekalan dia. Dia punya kuasa telah berkurang sebanyak 1 per 4 Jadi kalau daripada soalan ini anda boleh belajar bahawa Bekalan kuasa ini memainkan peranan penting bekalan Yang kita berikan kepada alat elektrik